Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya di Hotel Sokap Phnom Penh pada hari Minggu 13 November 2022. Secara simbolis Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi ketua ASEAN. Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai dan juga menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun. Your Excellency, it is an honor for Indonesia to assume ASEAN Chairmanship in 2023. <laughs> Indonesia's Chairmanship, we will make ASEAN matters epicentrum of growth. ASEAN must become a peaceful region and anchor for global stability. Consistently uphold international law and not be a proxy to any powers. <laughs> ASEAN must be a dignified region uphold the values of humanity and democracy. ASEAN should not let current geopolitical dynamic turn into a new Cold War in our region. ASEAN must also be a region with robust, inclusive, sustainable economic growth. Economic growth has and will always be the story of ASEAN. ASEAN capacity must also be strengthened to respond to the challenges of the next 20 years to become more adaptive, responsive, and competitive. We must fight to achieve all this through the ASEAN way, consistent with the spirit of cooperation and fully implement the ASEAN Charter. I look forward to your Excellency's support to a successful and resilient ASEAN in facing future challenges. I look forward to your Excellency's participation in Indonesia next year, ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Thank you. Please kindly return to your seat.